안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 오늘은 한국어로 자기소개를 하는 방법을 배워보도록 할 건데요. 한국인을 만나거나 한국에 오거나 하면 자기소개 할 일이 참 많죠? 그럴 경우 어떻게 소개를 해야 할지 몰라서 물어보는 학생들이 참 많았어요. 그래서 오늘은 센스 있게 한 문장으로 자기소개를 해보는 걸 배워보도록 할게요. 일단 자기소개에 기본적으로 들어가는 내용이 뭐가 있어요? 이름, 외국 학생이니까 국적, 직업이나 전공이 들어가겠죠. 오늘 여기에 저희는 좋아하는 거한 가지 더 추가해 볼게요. 그리고 한국에서는 처음 만나는 자리에서 나이를 물어보기도 하는데 물어보기 전에 자기소개에는 안 넣어도 되니까 나이는 뺄게요. 그럼 이 정보를 가지고 보통의 자기소개서를 하면 이렇게 될 거예요. 저는 한국에서 온 지은입니다. 아니면 저는 한국인 지은입니다. 저는 대학생입니다. 저는 한국 음식을 정말 좋아합니다. 이런 식으로 할수 있겠죠. 이건 참 길고 재미가 없어요. 기억에 남지도 않고요. 그래서 한 문장으로 이것을 말해보도록 할게요. 그런데 여기서 두 가지 상황으로 우리가 좀 생각을 해봐야 해요. 첫 번째, 본인의 나라에서 한국인을 만났을 때 하는 소개. 두 번째, 다른 나라에서 한국인에게 자기소개를 할 때. 이두 가지로 경우를 나눠 볼게요. 왜냐하면 문장이 조금 달라진답니다. 첫 번째, 자신의 나라에서 한국인에게 자기소개를 할때 먼저 볼게요. 저는 그림 그리는 것을 아주 좋아하는 한국인 대학생 지은입니다. 여기에 이름, 국적, 직업, 내가 좋아하는 것다 들어갔죠? 그러면 두 번째, 내가 다른 나라에 갔을 때 한국인에게 자기소개를 하는 경우를 보도록 할게요. 그 경우는 조금 달라요. 보세요. 안녕하세요. 한국 음식을 좋아해서 미국에서 온 대학생 제인입니다. 뭐가 달라졌어요? 에서 온 이라는 표현을 추가했죠? 왜냐하면 그 나라에 갔기 때문에 쓸수 있는 표현이에요. 이두 번째가 기억이 안 난다면 그냥 첫 번째로 다 쓰셔도 된답니다. 첫 번째는 다른 나라나 본인의 자신의 나라에서 상관없이 쓸수 있답니다. 자, 그러면 제가 문장을 드리고 빈칸을 비워볼게요. 한번 연습해 보세요. 한번 해볼게요. 어때요? 문장 만들어 보셨나요? 이것을 잘 외우고 있다가 한국인을 만나면 자기소개할 때 한번 써보세요. 아마 한국 사람들이 정말 센스 있는 소개예요 라고 해줄 수도 있어요. 그럼 여기까지 오늘은 한국어로 자기소개를 해보는 방법을 배웠습니다. 이제 자기소개 무섭지 않죠? 잘할 수 있을 거예요. 그러면 오늘도 좋은 하루 보내고 그냥 한국어 다음에 또 만나요. 안녕!